Το EU Folio είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα Διαβίου Μάθηση. Και στο οποίο συμμετέχουν 14 ομάδε από 7 ευρωπαϊκέ χώρε. Schools from all these countries have the opportunity to test um, the e-portfolios in, in, in their classrooms. Very important is cooperation in the countries between different stakeholders like ministries, schools and our public institutions, but even more the international cooperation between ministries and other institutions. The main goal of the EU Folio project was to create scalable models of e-portfolios for use in the classroom. This was done pilot. Προσδοκούμε στο να εφαρμόσουμε καινοτόμε προσεγγίσει μάθηση ε, για την εκπαίδευση και κατάρτιση 2020. Ένα από τα θέματα που επιδιώκουμε είναι η ανάπτυξη βασικών και κομβικών δεξιοτήτων παράλληλα με των βασικών κορμών γνώσεων που θέλουμε οι μαθητέ μα να έχουν κατακτήσει. And I think one of the big values in, in the EU Folio project has been uh, opening up new opportunities for teachers and students uh, to use uh, this type of technology in an integrated way across uh, many subjects. Να καταλήξει συμπεράσματα ούτω ώστε να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με στόχο τι πολιτικέ αποφάσει ε, για τυχόν διεύρυνση. We decided to join the EU Folio project because we keep noticing that our students are not able to plan their work and don't take responsibility for their learning. So we thought that Mahara, the ePortfolio and the principles of formative assessment that are underlying the ePortfolio could help us help them to become better at this. Elektroninės aplankas leidžia perskirstyti atsakomybę nuo mokytojų perkelti atsakomybę mokiniui, kad mokinys atsakingas už savo mokymąsi. Ir jis yra elektroninio aplanko savininkas ir jeigu jis kažko neišmoko, elektroninis aplankas gali parodyti, kiek buvo pastangų įdėta. The e-portfolio project focuses on three different functions of e-portfolio. Showcase, workspace and repository. And the students use each of these functions to support the process of learning. The first level of the e-portfolio approach is the repository or storage level. This is where the students can store links, videos, artifacts or documents that they can use in their work and their learning process. They can also use it to store exemplars of work which will guide them in the learning process that they are engaging in. The second level of the ePortfolio approach is the workspace level. This is where the students engage in their learning and engage in the actual process. They're also able to engage in peer review, peer reflection, taking feedback from their teacher and also a very important skill of self-reflection. The third level of the ePortfolio approach is the showcase level. This is where the students can display their finished work, their final products, and showcase the best of their learning. It can be shared with peers, parents, and teachers. The mathiders, mes από το εργαλείο η μάθησή μου, είδα σε θέση να θέσουν τους στόχους τους για το μάθημα πριν ξεκινήσει να αναφέρουν τι γνώριζαν ήδη για το εν λόγω θέμα και στη συνέχεια να αναπτύξουν οι ίδιοι κάποιες στρατηγικές για το τι και πώς θα μπορούσαν να επιτεύξουν ε, τους στόχους τους. Αυτό το πράγμα οι μαθητές δεν το έκαναν από μόνοι τους μέχρι τώρα. Συνήθως ο καθηγητής έθετε τους στόχους και οι μαθητές τους ακολουθούσαν. Τώρα κλήθηκαν οι ίδιοι να θέσουν τους στόχους. Και στη συνέχεια οι μαθητές κατέληγαν μια αυτοαξιολόγηση κατά πόσο οι στόχοι τους είχαν επιτευχθεί ή όχι. Αυτή η αυτοαξιολόγηση με βοήθησε αρκετά για κάθε φορά που έχω μια πρόκληση να βάζω τη γνώση μου, να τοποθετώ τους στόχους μου, να έχω τις στρατηγικές μου και στο τέλος να κάνω μια κριτική για να βρω τα τυχόν λάθη και να βελτιωθώ. For the students, they're engaged in metacognition. 
which means they're thinking about their learning, thinking about what they have learned and thinking about how they will make improvements going forward. It has also opened up new avenues in terms of formative assessment and effective feedback for teachers. Igonis θα μπορούν να έχουν πιο χειροπιαστά αποτελέσματα για την επίδοση και τη μαθησιακή διαδικασία. Sometimes we feel really powerless when our students go, not again, too difficult, can't do it, when we bring up reading comprehension tasks or reading that. So Mahara here really helped us out as a tool to plan, monitor and evaluate their reading. I have learned to do graphics, upload files, and to work in an autonomous way. As well as that, we've seen huge improvements in students' creativity because of the access to the multimedia files and because they're working in a workspace that's familiar to 21st century students. Οι μαθητές πλέον δεν χρειάζονται τα πατροπαράδο, τα τετράδια για να σημειώνουν μέσα να γράφουν, αλλά μπορούν όλα να γίνονται ηλεκτρονικά, όπως κάνουν στην καθημερινότητα τους, στο σπίτι τους, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τους υπολογιστή για να μιλούν με τους συμμαθητές τους, κάνουν τα chat. Σε αυτό το τέτοιο καλύτερο να αναλύσουμε τις νέες τεχνολογίες, τις νέες τεχνολογίες, νέα το οποίο είναι πανξιό νομπρέζει ένα πόπερος και βέσκα κορνάς τέτοι σπίν, τεχνίγκα. Μπορεί αυτό το υλικό να υπάρχει για πολλά πολλά χρόνια αφού δεν είναι το τετράδιο που θα το πετάξουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή στους νέους. Είναι κάτι να είναι τίκ βοηκού το και μπέντρα δερμπέβημα, πας τα καλυμπέημα, αλλά και τίκ βοηθούν. Τι είναι νοιόβε, νοιόβε, κύριε πάντα τα παματήτα τίκ αστερά ως πάζιμιο. We already see examples such as in Lithuania, where the Ministry of Education there is assisting schools to set up e-portfolio platforms across the country. And we see opportunities for this type of approach to be implemented not just uh, at national level but also at individual school level. Να μοιραστώ ιδέες, να, να δω τη δουλειά τους, να πάρω ιδέες από εκείνους, να εμπνευστώ. Students have to take more responsibility. Well yes, there is a more uh, autonomous learning process. Students become the owners of their own learning process and students really play um, a key, a key role as they are the main actors of their learning process. Και ο εκπαιδευτικό μέσα από τη διαδικασία αν portfolio μπορεί να γίνει περισσότερο συντονιστή και καθοδηγητή τη μάθηση. Είναι κάτι που χρειάζεται στα σημερινά σχολεία γιατί τα παιδιά θέλουν να κεντρήσουμε την περιέργεια τους. Έτσι όταν συνδυάστηκε η μάθηση μαζί με το ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα βάλανε μαζί, ε, σε κάνει να θέλεις να διαβάσεις και θέλοντας να διαβάσουμε και θέλοντας να εργαστούμε σε αυτή την πλατφόρμα μας βοήθησε πολύ στο να κατανοήσουμε τα κεφάλαια και γενικά να διαβάσουμε περισσότερο το μάθημα αυτό. And some of them really got creative and I especially like the meme of one student who wrote on her philosopher reading is dreaming with open eyes and I said yes that's it I just hope that more students will start thinking like that Μέσα από το portfolio ευελπιστούμε ότι ο κάθε μαθητής θα έχει το δικό του portfolio το οποίο θα είναι το αποτύπωμα των δεξιοτήτων και των γνώσεων των οποίων έχει αποκτήσει κατά διαδικασία της μάθησής του E-portfolios have the potential to transform the educational landscape because the focus is very much on the process of learning and student-centered learning rather than the product which is often the focus of summative assessment.